嗨，大家好，我是 Kevin。夏天对于我们这些热爱穿搭的男生来说，真的是一个。相对蛮苦恼的节日啊，因为真的很热。虽然说我之前有介绍过背心这种层次单品，就是稍微比较不热，但是对于那些很容易流汗男生来说啊，可能还是会觉得受不了这样。所以这时候呢，饰品就会是一个很棒的东西，尤其是让你今天穿比较素面的衣服的时候啊，饰品呢就会是一个画龙点睛的存在。因此呢，今天就要跟大家分享几个我在夏天里面还蛮喜欢使用的配件。OK， 那废话不多说，就让我们开始吧。首先，第一个呢，就是手环。手环算是蛮基本的配件。那我自己本身就有好几条，有这种珠珠式的，或是皮革式的，那有这种比较粗的，带有军事感的手环。那我想要稍微特别介绍一下这个珠珠式的手链，它是有一个台湾品牌叫做 Circus World Tour 所出的，也是我个人非常喜欢的一个饰品品牌。为什么呢？因为他们家的东西都是用真正的石头去做的，然后非常有质感，重点是很有分量。我觉得男生戴的话非常适合，所以推荐给你们。在手环搭配上啊，这种细的我通常会一次戴两条，因为我觉得男生的手啊通常比较粗壮，如果你戴一条的话，我会觉得好像少了点什么，不太够这样。两条的话，不止分量刚好，也可以多一点细节。接下来这个呢，算是我从今年才开始尝试的，就是领巾。它跟项链很类似，都是能让脖子多一点细节。不过它相对便宜非常多，在夜市买的话，一条可能才五十块而已。就算你要包色，可能也才几百块而已，真的是超级划算。戴法的话，我是用蛮基本的方法，就是折成长方形，然后绑在脖子上，中间打个结，简单方便。搭配上我个人喜欢以基本的素 T， 然后配上颜色不要太过鲜艳的长裤，然后再绑上一条领巾，我觉得就是一个不错的搭配。第三个呢，就是这种挂式的零钱包。那这个零钱包呢，我从大二用到现在，我真的觉得超好用的。它的好处有两个，第一个呢，就是有时候我们扎裤子的时候啊，会觉得腰部这边好像空空的，少了点什么。那这时候有这个零钱包呢，就把它挂在裤耳上，正点。第二呢，就是有时候我们穿比较合身的裤子的时候啊，你可能零钱就放在口袋，就鼓一大包，偏不雅观这样。那有了零钱包之后呢，你就可以避免这种口袋鼓鼓，然后不太好看的窘境。这种零钱包的材质啊，非常多种，我个人是。蛮推荐皮革的，因为皮革用久之后啊，它会随着你的使用习惯，然后产生相对应的变化，慢慢的就会产生属于你自己的色泽。我觉得这样就会变成是一个特别且独一无二的配件，大家可以去试试看。最后一个呢，就是很多人爱也很多人不爱的长板皮带。那我自己呢是属于偏爱的那一挂，因为呢，我觉得长板皮带这种东西啊，它对于不爱扎裤子的人来说，是一个可以展示皮带颜色跟裤子搭配的好配件。而且随着你皮带长短的不同啊，你所表现出来的风格也会有所不同。那有时候如果长度太长的话、啊，我自己有个小技巧。那我之前在素梯介绍也有讲过，就是将你的皮带多绕几圈，然后再垂下来，这样不仅长度刚好，假如你有扎裤子的话，那个重叠的地方也会成为另类的小细节。以上就是今天想跟大家分享的配件。那我知道并不是每一样都是大家可以接受的，像是长板皮带。不过我穿它就是这样子，有些人爱，有些人不爱。像是我自己本身就比较无法接受袜子配凉鞋这种搭配。不过那确实是一种风格，只是纯粹我不懂欣赏而已。所以喽，喜欢就勇于去尝试，你不喜欢的话也不要一股脑去嘴炮别人，因为我们玩穿搭是有爱的。Peace。好，今天影片到这，喜欢的话记得帮我喜欢，那也别忘了订阅我的频道还有 IG。那有任何疑问的话呢，也都欢迎你们在下面留言告诉我喽。那我是 Kevin， 我们下次见。